नमस्कार मित्रांनो वर्कबुक चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे जसं मी लास्ट व्हिडिओ कशेळी रत्नागिरीत देवगळीचं दाखवलेलं तर आता आपण चाललो आहोत गणपतीपुळ्याला एम टी डी सी रेसॉर्ट गणपतीपुळे आता आपण गणपतीपुळ्याच्या रेसॉर्टमध्ये ऑलमोस्ट पोहोचलेलो आहोत आणि थोडं बुकिंगचं काम चालू आहे म्हणजे आपला जो रूम घेतलेला आहे त्याच्यासाठी तोपर्यंत मी तुम्हाला एक त्या रेसॉर्टचा व्ह्यू दाखवतो खूप मोठा रेसॉर्ट आहे हा एम टी डी सीचा आणि गणपतीपुळ्याच्या मंदिराच्या बाजूलाच आहे अगदी आणि ही बघा तुम्ही बघत असाल ही नारळाची झाडं आणि खूप मोठा रेसॉर्ट आहे आणि या एम टी डी सीच्या रेसॉर्टचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की ते सगळे पॉईंट्सच्या एकदम जवळ असतात म्हणजे समुद्र आहे तर समुद्राच्या जवळ कुठे हिल पॉईंट आहे तर त्याच्याजवळ आणि तुम्हाला तिथून तो व्ह्यू वगैरे नजारा सगळा तुम्ही पाहू शकता ही एम टी डी सीची खासियत आहे आणि दुसरं तुम्हाला माहिती असेल की महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचा आहे महाराष्ट्र टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचं तर त्याची प्राईस खूपच कमी आहे आता हे बघा हे आमचे रूम्स आहेत सुपर प्रीमियम डिलक्स रूम आणि तिथून मी हा एक खारुताईचा व्ह्यू घे फोटो घेतला तर हे आपले रूम आहेत आणि इकडे डायरेक्ट हे बघा आणि समोर समुद्र तर तुम्ही बाल्कनीमध्ये बसून कॉफी पीत चहा पीत समुद्राचा आनंद घेऊ शकता हे डिलक्स प्रीमियम रूम आहेत आणि सगळे समुद्र किनाऱ्याला फेसिंग करून तर तुम्ही गॅलरीमध्ये बसून तुम्हाला मी दाखवतो आता पुढे ही गॅलरी आहे तर इथून तुम्ही सग पूर्ण हवं केवढा मोठा हा ओशियन आहे पूर्ण महासागर आहे आणि ह्या सगळ्या गॅलरीज आहेत तिथे बसून तुम्ही चहा कॉफी पिऊ शकता खूप छान असा एम टी टी सीचा हा पूर्ण एरिया आहे आणि खूप मोठाच्या मोठा एरिया तरी पण आम्ही तो पाहू नाही शकलो कारण ट्रॅव्हलिंगमध्ये खूपच दमून गेलेलो ही सगळी अशी नारळाची झाड आहेत आणि चारी बाजूला ग्रीनरी आहे आपण पुढे मी तुम्हाला दाखवतो अजून पुढे हे समुद्र किनाऱ्याला आपण इथून पाहू शकतो आता हे दुसरे आहेत हे प्रीमियम सुपर डिलक्स एक्झिक्युटिव्ह रूम्स आहेत या आणि आत्ता त्यांनी सांगितलं की हे रिनोव्हेट केलेले आहेत नवीन प्रकारचे थोडे महाग आहेत म्हणजे ऑलमोस्ट मला वाटतं एक तुम्ही डायरेक्ट बुकिंग केलीत तर एक फोर थाउजंडपर्यंत आहे एका दिवसाचं भाडं आणि ज्या मी सुपर प्रीमियम दाखवलं त्याचं तीन हजार रुपये भाडं आणि यांचं बाकीच्या प्रायव्हेट हॉटेल्सपेक्षा हे एम टी डी सी कधी स्वस्त आहे आणि तुम्हाला मात्र आद आधी बुकिंग करावी लागते सीझनच्या वेळेला जसं आता मी मे महिन्यामध्ये गेलेलो तर भरपूर बुकिंग फुल होते म्हणजे ऑलमोस्ट संपलेलंच होतं हा बघा हा पूर्ण लांबच्या लांब तुम्ही बघू शकता एवढा समुद्र किनारा आहे समुद्र किती महासागर आहे गणपती पोळ्याचा आम्ही ऑलमोस्ट पूर्ण रत्नागिरी फिरून कशेळी देवघळी त्याच्यानंतर रत्नदुर्ग फोर्ट थिबा पॅलेस असं एवढं सगळं करून आम्ही ऑलमोस्ट एक संध्याकाळी सहा साडेसहाला आलो तर सहा साडेसहा वाजता हा एवढा उजेड होत आणि यांचं एक मी म्हणालो ना यांचं खासियत काय यांची स्पेशालिटी ही आहे की वैशिष्ट्य की तुम्ही इथून डायरेक्ट तुमच्या रूममधून डायरेक्ट बीचला त्यांनी एंट्री केलेली आहे दाखवतो मी तुम्हाला पुढे तर त्या एंट्रीमधून तुम्ही डायरेक्ट समुद्र किनाऱ्यावरती जाऊ शकता आणि पूर्ण हे पाणी निळशार आणि हिरवं असं ऍक्वा ब्लू जो म्हणतात ना तसा कलर आहे पूर्ण पाण्याचा हे बघा आता इथून आपल्याला ही एंट्री आहे तुम्ही चालत बाजूला दोन्ही बाजूला शॉवर्स पण लावलेले आहेत तेवढे स्वच्छ नाही आहेत ते पण ठीक आहे की तुम्ही समुद्रातून पाण्यातून आलात तर तिथे आंघोळ वगैरे करू शकता 
डायरेक्ट रूम मध्ये जायच्या आधी हा बघा समुद्र किनार हा पूर्ण मोठ्याच्या मोठ्या समुद्र किनार आहे एक आता तुम्ही माझ्या ह्या मी चालतोय तर माझ्या उजवी उजवीकडे पण राईट साईडला पण त्यांचे कॉटेजेस आहेत बांबूचे वगैरे तर खूप मोठं आहे आणि म्हणजे ती दुसरीकडे दुसरी बाजू पडते आणि तिथे आम्ही ऍक्च्युली गेलो पण नव्हतो फिरायला हा बघा समुद्र किनार खूप गर्दी होती बरीचशी गर्दी होती समुद्र किनार आता ऍक्च्युली हा दुसरा दिवस आहे दुसऱ्या दिवशी आम्ही सकाळी आता सकाळ सकाळी आलेलो आणि थोडा पाऊस पडला रिमझिम त्याच्यामुळे काळेकडे ढग वगैरे दिसत आहेत आणि तुम्हाला सकाळी स्नॅक्स वगैरे हे नारळ पाणी स्नॅक्स चहा कॉफी सगळं अवेलेबल आहे समुद्र किनारावर आणि वॉटर राईड बंद होत्या लोक समुद्र समुद्रामध्येच एन्जॉय करत होते बाकी हा काही तुमचं घोडा आणि ते ती जीप ते त्या राईड होत्या बाकी समुद्रातल्या आतल्या पाण्यातल्या बनणार राईड आणि ते पॅराशूट वगैरे ते सगळं बंद केले विचारलं तर त्यांनी सांगितलं की पावसाळ्यामुळे गव्हर्नमेंटने बंद केले आणि स्वच्छ समुद्र आहे खूप मजा येते समुद्रामध्ये आणि तुम्ही भरपूर गरम होत होत पण पाण्यात गेल्यानंतर काही वाटत नव्हतं बाजूलाच गणपतीच मंदिर आहे गणपती पोळ्याच आणि गर्दी त्यातल्या त्यात गर्दी होती गर्दी इतकी पण नव्हती जास्त पण गर्दी नव्हती आणि जास्त कमी पण नव्हती लोक असं पण नव्हतं ऑलमोस्ट ठीक होती गर्दी कारण कोरोना नंतर तर लोक बाहेर फिरायला लागलेली आहेत खूप मोठा व्हिडिओ झाला आहे ॲक्च्युली कारण आता कटिंग कुठे एडिट करायचं कुठे एडिट करायचं म्हणून मी आता पूर्णच व्हिडिओ टाकला तर खूपच मोठा व्हिडिओ झाला आहे खूप लेंदी झालेला आहे तरी तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या कमेंट्स द्या काही बघा अशी ही भरपूर पब्लिक इथे खेळत होती पाण्यामध्ये आणि ऑलमोस्ट मुंबई पुण्याचेच लोक येतात मुंबई पुणे बाहेरून लोक होती पण मला माझ्यामध्ये कमी होती मग मुंबई ठाणे पुणे इकडची लोक जास्त होती सांगत होते आम्हाला तिकडचे दुकानदार की आता ही भरतीची वेळ होती तर थोड्या वेळात अजून थोड्या वेळ आणि म्हणजे भरती वगैरे येणार होती दहा वाजता आता ऑलमोस्ट आठ साडेआठ वाजले असतील
मोठा असा विशाल समुद्र किनारा आणि खूप मोठा महासागर तर खूपच मोठा आहे पाणी स्वच्छ आहे बीच अजून तरी स्वच्छ आहे थोडं इकडे तिकडे तुम्हाला या प्लास्टिकच्या बाटल्या दिसतात ते काही लोकांना असतात चांगल्या सवयी पाणी प्यायला की काही थंड प्यायला की तिकडे तिकडे फेकून जायचं ॲक्च्युली लवकर ऑलमोस्ट सकाळी सात साडेसातला आल्यामुळे इथे गर्दी कमी होती त्यामुळे कारण की आमची रूम आमचा रूम सोडायचा टाईम झालेला तर दहा वाजताचं आमचं चेकआउट होतं त्याच्यामुळे म्हटलं की सातलाच सात ते म्हणजे दोन तास वगैरे बीचमध्ये मजा करू आणि अजून तुम्हाला एक सांगायचं मित्रांनो जो एम पी टी सी रिसॉर्टमध्ये तुम्हाला जेवणाची व्यवस्था आहे पण जेवण तितकं क्वालिटी फूड वाटलं नाही कारण की त्यांनी ते रेस्टॉरंटच दिलेलं आहे तर आम्ही रात्री जेवलो तिथे आग आहे भरपूर पण जेवण एवढं काही खास नाही आहे आम्ही नॉनव्हेज खाल्लेलं पण क्वालिटी तेवढी नव्हती तेवढं चविष्ट नव्हतं जेवण तर जर तुम्ही कधी व्हिजिट दिलीत तर एम टू जी सीपेक्षा बाहेर एक समीर हॉटेल म्हणून आहे मी तिथे एन्क्वायरी केली थोडंसं लांब आहे तर तिथे तुम्ही जाऊ शकता आता मी ॲक्च्युली मी काय टेस्ट केलेलं ना नाही तर तुम्हाला रिव्ह्यू दिला असता पण एम टी डी सीमध्ये नाही आहे कारण की एम टी डी सीमध्ये का लोकं जातात कारण लोकं दमलेली असतात ना परत बाहेर कारण तिकडे ट्रॅफिकचं खूपच प्रॉब्लेम एक वन साईड वन वे पूर्ण गाड्या जातात तर तुम्ही गाडी घेऊन गेलात जरी समजा तुमच्याकडे कार असेल किंवा काय तर तुम्हाला पूर्ण वळसा मारून यावं लागतं आणि कमीत कमी एक अर्धा किलोमीटरवर ते हॉटेल आहे त्याच्यामुळे इतकं लांब चालत जाणं म्हणून आम्ही म्हटलं तिथेच जेवूया पण ते जेवण एवढं काही आवडलं नाही बाकी बाकी रेसॉर्ट चांगले राहण्यासाठी फक्त चांगले रेसॉर्ट आणि स्वस्त पण आहे तुम्ही एकदा समुद्रामध्ये आतमध्ये पाण्यात पाय टाकले की तुम्हाला परत बाहेर यावं असं वाटतच नाही आणि किती वेळ झाला तरी असं वाटत तिथेच राहावं आणि मी एक बघितलं रत्नागिरीला फिरताना इवन आम्ही रत्नागिरीमध्ये एंट्री केली त्यावेळेला आमची आम्ही मूव होताना ते एक समुद्र किनारा आम्हाला असा दिसला त्याचं नाव मला आता माहिती नाही पण तिकडच्या लोकांना त्याचं अप्रूप नसतं पण आपल्याला बघितल्यानंतर इतकं बरं वाटतं अरे वा काय कारण की त्या गावच्या लोकांना त्याचं समुद्र किनाऱ्याचं काहीच वाटत नाही रोज रोज बघून बघून त्यामध्ये हे झालेलं असतं आपण ज्या दिशेने मी चाललोय ना त्या दिशेने पुढेच तिथे मंदिर आहे गणपती पोळ्याच आणि 
आणि माझ्याकडे काय मी एकदम नवीन युट्यूबर आहे आणि खूप म्हणजे माझे व्ह्यूज पण जास्त नसतात काय नाही त्याच्यामुळे माझ्याकडे ड्रोन वगैरे नाही आहेत नाही तर ड्रोनने शूट करण्याची एक आणि त्याचा व्ह्यू बघण्याची मजा वेगळीच असते मी आपल्या साध्या माझ्या मोबाईलने जितके शूट करता येईल तेवढं केलेलं आहे तर मित्रांनो गोड मानून घ्या काही पर्यटक समुद्राचा आनंद घेताना थोडं रिस्की आहे ते ऍक्च्युली हा समुद्र घेणारा कारण की बाहेर असं बोर्ड सुद्धा लावलेत की समुद्र हा थोडा रिस्की आहे लोक आतमध्ये जातात पाण्याचा अंदाज येत नाही पण लहान मुलांना खूप मजा येते पाण्यात खेळायला गणपतीपुळ्याच्या मंदिराच्या कडे तर हे गणपतीपुळ्याचं मंदिर आहे इथून गणपतीपुळे मंदिर संस्थानामध्ये आपण एंट्री करतो मी मग अशी म्हटल्याप्रमाणे तितकीशी गर्दी नव्हती आणि दर्शन पण आम्हाला लवकर झालं वाटलेला शनिवार असेल त्याच्यामुळे खूप गर्दी असेल पण ऑलमोस्ट एक तासामध्ये दर्शन आम्हाला झालं गणपतीचं आणि खूप छान प्रकारे झालं इथून आपण सरळ चालवत गेल्यानंतर आपल्याला रांग लावायची लाईन लावायची आणि नंतर मी तिथून पुढे दर्शन घेतो इतकी जास्त गर्दी नव्हती ऑलमोस्ट एक तासामध्ये आमचं सगळं दर्शन झालं व्यवस्थित झालं एकदम ऍक्च्युली फक्त एक खटक हे आता हे आतमध्ये अशा गाड्या नाही सोडल्या पाहिजे फोर व्हीलर वगैरे कारण की ऑलमोस्ट खूप कमी अंतर होतं एक दोनशे मीटरचं अंतर असेल तर ते चालत लोकांनी जर पार केलं तर खूप बरं पडतं कारण की इतकी ऑलरेडी गर्दी असते आणि त्याच्यामध्ये या फोर व्हीलर रिक्षाज खूप त्रास होतो ते तिकडच्या प्रशासनाने लक्ष दिलं पाहिजे थोडं आणि या फोर व्हीलर वगैरेवर बंदी घातली पाहिजे ॲटलिस्ट मंदिराच्या परिसरात तरी मंदिरातला आतला परिसर गाभारा तिथे श्रींची गणपतीची मूर्ती आहे आणि 
या बाहेरून गणपतीच कळस आणि गणपतीचा ह्या मंदिराचं कलर काम खूपच छान केलेलं रंगला इतका प्रतिम वाटत ते मंदिर बघताना परत हा समुद्र घेणार आणि त्याच्या ह्या उजवीकडे पॅम्पल जी सी रिसॉर्ट आहे आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि आपले कमेंट्स करा मंदिरवरून मंदिरातून आम्ही निघालो ते आरेवारे बीच पडेल कारण तिथून आम्ही डायरेक्ट घरीच येणार होतो मध्ये रस्त्यामध्येच आरेवारे बीच लागतो तर मध्ये आम्ही आरेवारे बीच केला आणि आदल्या दिवशी ऍक्च्युली आम्ही थिवा पॅलेस केला होता तर ते थिवा पॅलेस तर मी तुम्हाला क्लिप्स टाकतो कारण तिकडे बघण्यासारखं काही नाही आहे आतमध्ये शूटिंग करायला देत नाहीत आणि मी बाहेरूनच शूट केलेला आहे आता आहे आरेवारे बीच आपण गणपती पोळ्यावरून निघालो की एक असं घाट लागतो तिथून शूट केलेलं आहे किती मोठा समुद्र किनार आहे बघा आणि पाणी अगदी निळशार पाणी पाणी आहे आय आरे वारे समुद्र किनारा हे पूर्ण समुद्र किनाऱ्यावर ह्या शे शंखा आणि शिंपले पडलेले ते लोक गोळा करत असतात एक ही राईड चालू होती मला वाटतं पूर्ण गणपतीपुळे इव्हन आणि कशोळी ह्या सगळीकडे मला वाटतं हीच एक राईड दिसली बाकीच्या राईड्स ऑलमोस्ट बंद केल्या होत्या 
हे इथेही अशी एक दलदल आहे म्हणजे दलदल सारखे की पाय आतमध्ये रुजतो म्हणून ते मुद्दाम शूटिंग केलेलं प्रेक्षकांसाठी तिथे नदी आहे आणि हा इकडे समुद्र किनारा तर नदीचं आणि समुद्राचं हे संगम होत कारण की मी जास्त पुढे जाऊ शकलो नाही कारण पाय एकदम आतमध्येच जात होत आणि हे इथे ओलं आहे म्हणून पाय भाजत नव्हते पण त्या सुक्या वाळूवर गेल्यानंतर पाय खूपच भाजत होते त्याच्यामुळे तिथे काही जाता नाही आलं इथे जवळ आणि मोबाईल असल्यामुळे ते जास्त झूम सुद्धा नाही करता आला बरोबर तिथे ते नदी आहे मित्रांनो असा हा एक प्रयत्न होता मग एक कोकणातली जी आता टूर केली ती तुम्हाला दाखवण्याचं पहिली आम्ही मुंबईवरून निघालो तर कशेळी देवघळी कशेळी रत्नागिरीला रत्नागिरीवरून ऑलमोस्ट एक पंचावन्न एक किलोमीटर लांब आहे एक दीड दोन तास लागतात जायला तिथून मग गणपतीपुळे म्हणजे आम्ही रिटर्न आलो ह्याला थिबा पॅलेस थिबा पॅलेसवरून रत्नदुर्ग फोर्ट आणि तिथून गणपतीपुळे आणि आता रिटर्न हे आरे वारे बीच करून आम्ही आमच्या परत परतीला निघाले तर मित्रांनो हा एक तुम्हाला माझा व्हिडिओ दाखवण्याचा प्रयत्न होता आवडला असेल तर नक्की लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा धन्यवाद